جربت الصيام المتقطع لمدة شهرين وهذا النظام غير حياتي تابع معايا وخلينا نشوف النتائج في النهاية غير الصيام اكتشفت انه تقريبا كل الاكل اللي كنت باكله مضر للصحة زي الزيت النباتي السكر الشوكولاتة الدقيق العيش المكرونة انفجعت من كمية الاكل اللي مضر للمعدة ومضر للجسم اللي لقيته في مطبخي طبعا حصدق كل هذا الاكل بعدين طلبت اكل كله طازة واورجانيك على حسب نظامي الجديد بروتين من اللحوم والبيض دهون مفيدة من الزبدة السمن الافوكادو زيت الافوكادو زيت زيتون وطبعا خضار 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 وفواكه او وهذا الخل ابل سايدر فينيجر جدا مفيد صباح الخير وزني اليوم 66.3 اليوم هحاول اصوم لنا الساعة واحدة في شيء اسمه بولت بروف كوفي عبارة عن قهوة فيها زبدة مطحونة والمفروض تخليكم شبعانين طول اليوم فاليوم اشتريت كل ادوات القهوة ابدا ماني متأكدة ايش بسوي فلتر للموية اوكي حطينا المويه وهنا الفلتر والمويه بتنضف وبتنزل تحت هنا ثاني شيء غلايه المويه ايش رايكم اوكي باقي لنا الفرنش بريس كمان تقدر تشتري شيء اكبر من كذا يسوي كذا قهوه بس انا ما احتاج غير واحده اوكي حنحط المويه النظيفه في الغلايه هذا نوع القهوه اللي حستخدمها اوكي دحين حنسوي الشيء المجنون حنضيف زبده اوكي او ماي جاد ده شكلها زي اللاتيه الحب كيف شكله واو طعمها رهيب الفكره انه لو بس شربت قهوه حطيت دهون فات الجسم ما يفرز انسولين بس يحس نفسه شبعان فتاخذوا كل فوائد الصيام بدون ما تحسوا انكم صايمين الصراحه بالراحه اقدر اشرب هذه القهوه كل يوم هاي اوكي خلصنا اول يوم من التحدي في النهايه اكلت اللانش حقي الساعه 1 كان مره صعب اني اختار شيء ما في له جلوتين ما في له سكر يعني اصعب بكثير من الصيام اني بحاول احذف كل الحاجات من وجباتي في النهايه اكلت سوشي وزيتون وافوكادو على البال ما وصلت البيت كنت مره 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 جعانه فعلا كان مره صعب اليوم فتوقع جسمي مره ما هو متعود انه ياكل اكل صحي ومفيد للانسان اكلت ستيك مع اسباراجوس وما ادري ليش قررت ازود بيضه كمان في هذا اللحظه اكتشفت انه لما تزودوا دهون في اكلكم يصير مره اطعم بكثير صباح الخير داي تو دوبي استحميت بس كنت بوريكم شيء اشتريته طلبت هذه الخلاطه عشان اقدر اسوي القهوه حقتي اسرع او ماي جاد يبغى لها بطاريه مره كبيره فيل امم هاي رجعنا من الدوام ابدا ما جعت طول النهار اكلت اول وجبه الساعه 1 وما حسيت كان صعب ابدا الصراحه سويت سلطه رهيبه عباره عن سالد مع افوكادو زيت زيتون حطيت عليها كاجو زمان لما كنت احاول بس اركز اني انقص السعرات ما اقدر اكل دهون في هذا الرجيم حاسه اني بستمتع بكل وجبه في نفس الوقت ما بيجيني تعب شديد بعد كل وجبه بس احس انه لسه جسمي بيتعود لما تبداوا هذا النظام ممكن تحسوا بالصداع تحسوا انه كانكم مرضتوا في حرفيا سموم في المويه الدهون الزايدة اللي بتخرج من جسمنا وهذا السموم ترجع تدخل في الدم عشان تنشال من الجسم فاشتريت شيء اسمه Activated Charcoal فحم في حبوب شكلها زي كده والمفروض هذه تمتص كل السموم او تاني شيء اشتريته فايبر لما تاكلوا فايبر البكتيريا المفيدة اللي في المعدة تستفيد منه هذا شيء مفيد هاي دوبي تعشيت آه شوي متأخر الوقت الساعة تسعة ونص ما رجعت لين دحين والصراحة ما كنت مرة جعانة بحاول أصوم حوالي 16 ساعة في اليوم لما أنام 8 ساعات أكون قيدي خلصت نص الصيام فأحيانا بصوم زيادة وأحيانا بصوم أقل كويس إنكم تنوعوا أوقات الصيام عشان الجسم ما يتعود على نظام واحد خلينا ندوق بعد كني بشرب تراب صباح الخير اليوم ثالث يوم من الرجيم اوكي دحين عندي 20 دقيقة اسوي القهوة حقتي قررت اليوم ما حصوم بيرفكت عشان ادي نفسي بريك بس المشكلة اني ابدا ماني جعانة اشتريت هذه الخلاطة زي ما شفتوا واخيرا اشتريت بطارية او ماي جاد خلينا نجرب كاسة اكبر اول شيء قضيت طول اليوم في مطعم برجر عشان شركتي كانت بتصور لهم اعلان وما اكلت ولا حبه بطاطس ولا لقمه برجر فهذا انجاز كبير كنا في منطقه بيكم تعتبر شويه خطره بس فيها حاجات حلوه لقيت ماركت يبيع اكل طعم اكلت اكل لبناني كفته مع خضار كنت مرتاحه جدا طاقتي ما تغيرت طول اليوم كل زملائي اللي اكلوا البرجر كانوا تعبانين ونعسانين انا كنت 
مية مية فعلا لما بطلت بعد الأكولات جسمي على طول بيحس بالتغيير في رابع يوم خرجت قضي تاني هذا ملح طبيعي المفروض يكون أفضل من الملح العادي جبنا بيضة جمبري زبدة كمان زيتون بسطرمة سلمون بعدين فطرت هذا الفطور الرهيب صباح الخير اليوم خامس يوم أمس رحت مطعم اسمه برجر and لوبستر طلبت لوبستر مع سلطة بدون بطاطس وطبعا ما اكلت برجر الحين صارت 19 ونص لسه ما اكلت ولا شيء عشان انا في ويكند هذه اصعب مرحله لو عودت نفسي اني لما اخرج واكل برا برضو اطلب اكل داخل في نظامي يعتبر فست او شيء ثاني لاحظته مره مره مره, مرة شيء ايجابي عاده لما امشي كثير رجلي تتالم امس مشيت 15000 خطوه والحمد لله رجلي ما جاها الم ابدا وانا بمشي احساسي وانا عايشه حياتي اتغير تماما الساعه 12 في الليل بعد ما اصور هذا المقطع حدخل انام اليوم خرجت وتمشيت في منطقة اسمها دولستن هذه منطقة في إيست لندن رحت مطعم اسمه أفريكانا طلبت دجاج الصراحة إني ما كملت ولا نص الوجبة من كتر ما شبعت بعدين رحت السينما وطلبت فشار صغير بس كمان على فكرة برضو اليوم مشيت 15 ألف خطوة الجو كان رهيب اليوم فمشيت على النهر وكمان لما رجعت آخر وجبة أكلتها على الساعة 7 بيضتين أفوكادو زيتون وبشكل عام أحس إني نجحت صباح على خير اليوم يوم الاحد صارت الساعه 12 الا 10 اخر مره اكلت امس الساعه 7 فدحين حسوي القهوه او اشتريت <تصفيق> شيء ثاني اشتريت بلندر جديد تيجي معاه كاسات صغيره عشان اقدر اسوي القهوه وعلى طول اخرج في الصبح عشان مره ما عندي وقت اشرب قهوه في البيت في الصبح الصراحه بالذات لما اكون قيدي متاخره على الدوام هذا البلندر نفسه بس تضغط الزر هاي تبي رجعت البيت رحت تمشيت البريتش ميوزيوم لو جيتوا لندن لازم تزوروا البريتش ميوزيوم اشتريت كتب فظيعه منه كمان اكلت سلطه مره صغيره عشان ما كان عندهم ولا شيء يمديني اكله استحين للغداء عندي اورجانيك ستيك وحطبخ سويت بوتيتو فرايز في الفرن بدل ما تاكلوا فرنش فرايز جربوا هذه الوصفه بالبطاطس الحلوه اول شيء قشروا البطاطس وقطعوه بعدين حطوا عليه دقيقة تابيوكا وأفوكادو أويل واخلطوه بعدين حطوا ملح فلفل أسود أي أبازير تبغوها رتبوها عشان ما تكون لامسة بعدين حطوها في الفرن لحوالي 20 دقيقة بعدين خرجوها وأقلبوها ورجعوها لعشر دقائق النتيجة مرة مقرمشة زي البطاطس بس مرة 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 أفضل للصحة وما هي مقلية طبعا لو تبغوا أخلطوا مايونيز مع سراتشا وسووا الصوص ده مرة رهيب هاي دبي رجعت البيت بعد الشغل اليوم ما اكلت الا الساعة ثلاثة يعني كملت 24 ساعة الصراحة ما كان صعب عشان الوجبة اللي اكلتها امس كانت <تصفيق> مرة كبيرة بس عشاني بس اكلت سلطة في اللانش دحين بطبخ كاري كاري بالجمبري والسبانخ ورز ابيض <تصفيق> صرت ماشي على روتين مضبوط اشرب البولت بروف كوفي في الصبح اكل سلطه في اللانش بعدين ارجع البيت اطبخ الغداء ما عمري صدقت اني اقدر اكون من الناس اللي ياخذوا سلطه كل يوم ما احس نفسي طول اليوم بفكر نفسي اكل شوكولاته نفسي اكل شيبس صرت ما اشتهي هذه الحاجات هذه اول مره اسوي رجيم واحس بدا الاحساس الساعة 12 في الليل تاني جراني يموت علي بس لازم نصور نهاية هذا الفيديو زي ما شفتوا عدت 6 اسابيع تبوا تعرفوا قديش لحفت صح؟ أول شيء الحمد لله لين دحين ماشي على الصيام المتقطع برضه بحاول أقلل من الكاربس ما باكل سكر ما باكل مقليات ما باكل جنك فود ما حقول لكم إني نجحت في ذا الشيء 100% بس 90% لما تبطلوا الجنك فود وتاكلوا لو كارب الصيام المتقطع يصير مرة 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 أسهل قررت إنه حسب السعرات كلام فاضي صار عندي طاقة زيادة ما صار عندي ألم لما أمشي ما صرت أنعس بعد ما أكل شوفوا بشرتي كيف بني حاطه ميك اب وزني كل كم يوم بينزل حاليا صرت 63.2 يعني من يوم ما بدأت الرجيم من الفيديو اللي فات نحفت أكثر من 5 كيلو التحدي الجاي أبا ربي عضلاتي 